എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും നമ്മളുടെ ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബറുമായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ആധാരം അദ്ദേഹത്തിന് കെ എസ് എഫ് ഇ ചിട്ടികളെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിട്ടി എന്നുള്ള സ്കീമിനെ പറ്റിയും കുറച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ആ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് തരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നത് കെ എസ് എഫ് ഇ ചിട്ടികളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പറ്റിയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ചിട്ടിയാണോ ലോണാണോ ലാഭകരമെന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ചിട്ടി മറ്റുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അവസാനം നടക്കാണ് റുപ്പി മങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ തരുന്ന ചാനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോസ് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കാം അപ്പോൾ ചിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ആളുകൾ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ആയിരം രൂപ വെച്ച് ഇരുപത് പേര് ഇരുപത് മാസത്തേക്ക് ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപ വെച്ച് നിക്ഷേപിച്ച് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഓരോ തവണയും ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് ലേലമായിട്ടോ നറുക്കെടുത്തോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപാധിയാണ് ചിട്ടി അപ്പോൾ ലേലം വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ലേലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ചിട്ടി നടത്തുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സാധാരണ അഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും കമ്മീഷൻ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയായിരിക്കും കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ ആ ആയിരം രൂപ വെച്ച് ലേലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ലേലത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ധാരണയായിട്ട് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യായിരം കഴിച്ചുള്ള എമൗണ്ട് അതായത് പതിനയ്യായിരം രൂപ ഇയാൾക്ക് കൈമാറും ബാക്കി വരുന്ന ആ അയ്യായിരത്തിലെ ആയിരം രൂപ ചിട്ടി നടത്തിയിട്ട് കാരണം അതായത് കെ എസ് എഫ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എടുക്കും ബാക്കി നാലായിരം രൂപ അടുത്ത തവണ ഓരോരുത്തർക്ക് ഈ ഇരുപത് പേർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുക ആ നാലായിരം രൂപ വീതിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് കിഴിവ് കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നത്തെ തവണ അവർ എണ്ണൂറ് രൂപ വെച്ച് അടച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ അവസാനം വരെ ഇരുപത് മാസമാകുമ്പോൾ ചിട്ടി കാലാവധി പൂർത്തിയാവും അതാണ് ചിട്ടിയുടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ചിട്ടി തുടങ്ങിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ കേരളത്തിലാണ് ചിട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് ചരിത്ര രേഖകൾ പറയുന്നത് ഇടക്കാലം വെച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോക്കലായിട്ടുള്ള കുറേ ചിട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ജമ്മു ബ്രാഞ്ചായിട്ടും ഫരീദാബാദ് ഹെഡ് ഓഫീസായിട്ടൊക്കെയുള്ള പല ചിട്ടി കമ്പനികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചിട്ടി കമ്പനികളൊക്കെ കുറേ ചിട്ടി കമ്പനി ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ടാണ് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു കെ എസ് എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചത് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിട്ടികൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കെ എസ് എഫ് ഇ ചിട്ടികൾ ലാഭകരമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഈ ടേബിളിൽ കാണുന്ന പോലെ കെ എസ് എഫ് ഇ ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് അതിന് നല്ല വിശ്വാസ്യതയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന പണം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പിന്നെ കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ ബ്രാഞ്ചുകളും വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ചിട്ടി എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തുടങ്ങാനും സാധിക്കും അതുപോലെ കെ എസ് എഫ് ഇ ഓൺലൈനായിട്ടും പുറമേയുള്ളവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് മണി ആയിട്ട് പണം അടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള തുകകളാണ് വേണ്ടി വരിക അല്ലേ കെ എസ് എഫ് ഇയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൻപതിനായിരം മുതൽ മുപ്പത് ലക്ഷം വരെയുള്ള ചിട്ടികൾ നിലവിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചിട്ടി സാധാരണ നമ്മൾക്ക് പണം ലേലം പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം നമുക്ക് പൈസ മൊത്തം തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ വിളിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അന്നേ ദിവസം തന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് ലേലം വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടച്ച തുകയുടെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം നമുക്ക് ലോണായിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അതൊരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ് ചെറിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച തുകയുടെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേ
ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു ലോണൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് മുൻകൂറായിട്ടൊരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിട്ടിയായിരിക്കും നന്നാവുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ടേബിൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ആറ് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ ലോൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായിരിക്കും ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ളൊരു പലിശ നിരക്ക് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാസത്തവണയായിട്ട് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ട് രൂപ അടയ്ക്കണം അതായത് മൊത്തം ആ ലോൺ പത്ത് വർഷം അടച്ച് തീരുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര രൂപ ചിലവാകും പത്ത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപ ചിലവാകും അതേസമയം ഞാൻ ചിട്ടിയിൽ ചേരുകയാണ് ഒരു ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ സലയുള്ള ഒരു ചിട്ടിയിൽ ചേരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ നൂറ്റി ഇരുപത് മാസം അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുള്ള ചിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തേക്കുള്ള ചിട്ടി ചേരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു മാസം സാധാരണ രീതിയിൽ അടയ്ക്കുന്നത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾക്ക് മൊത്തം തു തുക അടയ്ക്കേണ്ടി വരാറില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലേലക്കിഴിവ് നമ്മൾക്ക് ബാധിച്ച് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എല്ലാ മാസവും അടയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല ആവറേജ് ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആ റേഞ്ചിലുള്ളൊരു എമൗണ്ടൊക്കെയാണ് ആവറേജ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരിക അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അടയ്ക്കേണ്ട തുക എട്ട് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത് ശതമാനം കിഴിവിന് വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തുക ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ എട്ട് ലക്ഷം മാത്രം ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അടച്ചാൽ മതി അതായത് ഇവിടെ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ലോൺ എടുക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ടേബിളിൽ കാണുന്ന പോലെ പത്ത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും പത്ത് വർഷത്തേക്ക് അതേസമയം തന്നെ സെയിം കേസിൽ ചിട്ടി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും എട്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ലോണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിട്ടികളെ ലാഭം അത് ചിട്ടിയുടെ പോസിറ്റീവ് വശം ഇനി ചിട്ടിയുടെ നെഗറ്റീവ് വശത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് കെ എസ് എഫ് ഇ ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനം ആയതുകൊണ്ട് അത് പണം ലഭിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഈട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ആണ് ഇതിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം അത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആൾജാമ്യം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പണം ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിട്ടിപ്പണം കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ അഞ്ച് ശതമാനം കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഡി ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ചിട്ടി മുടക്കം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റ് ഫീ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചിട്ടി വിളിച്ചിട്ട് മുടക്കം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കിഴിവ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ചിട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അഷ്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ അല്ല അതായത് ഈ ലേലം പോകുന്നത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം ലാഭവീതം അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ ചിട്ടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പത്താമത്തെ നടക്കലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അന്ന് ആ പത്താമത്തെ നടക്കൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കൂടുതൽ പൈസയ്ക്ക് വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അതേസമയം ആർ ഡി ഒ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടോ പോലുള്ള സ്കീമുകളിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രീമിയച്ചുവേഡായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇല്ലേ പക്ഷേ ചിട്ടിയിൽ നമുക്ക് പ്രീമിയച്ചുവേഡായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമ്മൾ പത്ത് വർഷം അധികം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം അവസാനം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചിട്ടി കിട്ടിയിട്ട് ആ പണം അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് നികുതി വിധേയമാണ് അതിന് നികുതി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ കെ എസ് എഫ് ഇ ഒരു സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ ജി എസ് ടി റൂൾസ് പ്രകാരം ഒരു എമൗണ്ട് ജി എസ് ടി ആയിട്ടും അടയ്ക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ചിട്ടിയുടെ ഡ്രോബാക്സ് അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആവശ്യത്തിന് പത്ത്
അപ്പോൾ എട്ട് ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം എട്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം അമ്പത്തയ്യായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ലൊരു ഗ്രോത്തായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അതേസമയം സെയിം എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ എമൗണ്ട് ആ ഏഴായിരം രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റിരുപത് മാസത്തേക്ക് അതായത് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളിലോ നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിരക്ക് പ്രകാരം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന തുക ഈ ടേബിൾ പ്രകാരം എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ അടയ്ക്കണം പക്ഷേ നമുക്ക് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴാണ് ഓക്കെ ആർ ഡി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആർ ഡികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിലുണ്ട് നമ്മളുടെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക്കുള്ള ഒരാൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ എസ് ഐ പികൾ ചേരാം അതായത് സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ ഏഴായിരം രൂപ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് എല്ലാ മാസവും ഏഴായിരം രൂപ വെച്ചിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് പ്രകാരം പതിനഞ്ച് ശതമാനം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് ഗ്രോത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ നമ്മളിട്ടിട്ടുള്ള എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അങ് ആ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഗ്രൂപ്പിൽ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപയായിട്ട് മാറും അതായത് ഇത് ഈ മൂന്നും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ് ഐ പികൾ ആണ് നല്ലത് അതായത് പത്ത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോങ് ടേം ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു എന്താണ് പുരോഗതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായതുകൊണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എസ് ഐ പി ആയിരിക്കും നല്ലത് അതേസമയം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അഷ്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് എഫ് ഡികളോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആർ ഡികളോ ഒക്കെ ചേരുക അതാണ് നന്നാവുക ചിട്ടി ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിട്ടി ഒരു നല്ല നിക്ഷേപ മാർഗമായിട്ട് റുപ്പിമങ്ങിന് തോന്നുന്നില്ല അതേസമയം ചിട്ടി എപ്പോഴും ഉപകാരപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമുക്കൊരു വീട് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു വീട്ടിലൊരാളുടെ വിവാഹം നടത്തണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് അപ്പ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് മുൻകൂറായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല നമുക്ക് കുറേ ശേ കുറേ ആഴ്ചയായിട്ട് അടച്ച് വീട്ടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ലോണിനേക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ചിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിട്ടിയെ പറ്റിയിട്ടൊരു നല്ല വിവരണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്ക